我狐狸，你站住！臭狐狸，我辛辛苦苦攒的银票，你说抢走就抢走了，还给我！我不是说过了吗？想要的话，求我呀！求你，你做梦！什么都没干，苍兰叶，你醒醒，你别吓我。自主呼吸已经恢复正常了，怎么还不醒啊？狐狸发烧该怎么办呀、啊？皇叔啊，你为什么会自体发热啊？半腰因为血统不纯，会有体热症。哦。这个昨天怕你热到自燃，所以把你衣服脱了。没想到你这身体这么不禁折腾，一折腾就感冒了。皇叔，你这体质有待加强哦。毒妇，好狐狸，不说脏话哦。王爷，太子来访。九皇叔，婉儿一时是侄儿审核不周，择日，侄儿会再选美人送上门。洛洛，哎，你怎么在这儿？离开叶家，莫不是在躲我？不不不不，我虽然以你真正的身份当不了本宫的正妻，但你可以做侍妾呀。侍妾，正如太子所见，本王已有心仪之人，不需要其他女人侍奉。另外，还请太子殿下对你的叔母奉个尊重些。叔母，叔母，他不会真是烧坏了脑子吧？九皇叔，还是如从前那般喜欢说笑。以前胡娘娘在的时候，你就是喜欢这样夸我，还总爱与我这个小辈抢东西。胡娘娘，应该就是皇叔的胡养母亲吧？曾经有母亲偏袒你，即便不是你的东西，你哭过闹过，也就成了你的。但今日不同往日。九皇叔这番话，倒是让我想起了幼时在这府上避暑的日子。不知侄儿能否在此小住几日？谢皇叔。你就这么让他住下了？又有何妨？你该不会真以为太子来九王府是来追忆童年的吧？还是？你藏了什么不该藏的东西啊？月影藏月有鬼，他想知道什么就让他知道什么。也是，你们老狐狸过招，用不着我瞎起哄。他可算不上老狐狸。你刚才说的话，是不是真的呀？什么话？你说我是你的心仪之人，还说<咳>还说要娶我？<咳>那那只不过是权宜之计，省得他又在府里安插一些什么奇怪的人。我就知道。既然如此，在太子住下的这些日子里，我需要你陪我演一场戏
？我？嗯。事成之后，我会给你一大笔钱，你想去哪儿就去哪儿。嗯，说吧，咱们怎么演？本宫今日就要看看，他们在九王府到底搞什么花样。这么想，嗯，你呢？这儿。那我下这儿。就没有什么来往密信、可疑证据，我就不信了。怎么就找不出来什么呢？太子已经走了。你画的真丑。你也该走了。知道了，臭狐狸。你真的该走了。半妖的力量越来越强，我已经压制不住了。嗯嗯。今晚的月色真美。这句话在我们老家可不能乱说，是“我爱你”的意思。我爱你？你承认了？你怎么还没喝就喝多了？只有躲在这副皮囊下才敢表露真心，算什么男人？你终于发现了，他确实不如我。人族血脉让我含蓄克制，而妖族血脉可管不了这些。喜欢就是喜欢。上次变成绿眼睛骗我钱，这次变成这样又想干嘛？这就是你的妖术吗？还是无效？没用的。别反抗了，你我结气，竟然能让我共享你的能力。嗯，虽然只能对你一个人用，但也够了。皇叔，你怎么了？皇叔。体弱症又犯了吗？我去给你打水降温。果然，人在生病的时候，最容易表露真心。乐乐，这个九皇叔，他只是表面看上去高冷禁欲，但其实是个始乱终弃的渣男。若你幡然醒悟的话，本宫或许还能许你个前程。
什么前程啊？做你侍妾？若你不想做侍妾的话，那做侧妃也不是不可啊。侧妃？听说殿下多日不回府，竟然是在九王府私会旧情人。本宫要见谁，不需要与你智慧。还有你，同时勾搭他们叔侄二人，你胃口不小啊，叶落。姐姐说笑了吧？我可没有这种本事，学不来姐姐那些龌龊肮脏的勾当。你，啊！你居然敢打我，殿下！不好意思啊，打顺手了。太子，皇上宣你我二人进宫。父皇召见。呃，那别让他久等了。你说，这皇上召王爷入宫做什么呀？我听父皇说，边疆战事吃紧，九王爷怕是要被外派。这一出征，三年五载的，你可要当心哟。姐姐还是好好关心关心太子殿下吧。殿下既无战功，又无外戚助力，要想在太子位上稳坐，恐怕……还得费点心吧，姐姐小心，别空欢喜一场了。你，原来有人等我回家是这种感觉。说，太子的事已了，先前许诺你的银票也会给你，若你想好去哪儿，我可以送你去。你去哪儿我就去哪儿，皇叔为何要赶我走？是不是嫌我烦了？如果你想好去哪儿，我可以派人送你去。皇叔，皇叔，你开开门。这么在意我，你一定是喜欢我的，对吧？王叔，王叔别走。各位，今日新收一宝贝，通体曜黑，现已镜面琉璃，不时有一星子闪烁。那个是，现在起派。我的太阳能健身手环，怎么会出现在这里呀、啊？五千两。这五千两。我的了。你怎么也跟着来到这儿了？我会来到这儿，是不是因为你啊？叶落，你到底用了什么妖术？短短几日，就把九王爷的人和钱都管得服服帖帖的。叶叔威，
我这个手环可是能验真心的。叶舒薇，你喜欢太子吗？喜喜欢啊。这就是你心动的声音。微微，本宫竟不知你对本宫深情至此啊。殿下，叶舒薇，我是你杀的吗？心虚警告！心虚警告！这什么鬼东西啊！你们母女二人为了太子的婚约，长期凌辱我、威胁我，还试图在林中将我活埋。如此心肠歹毒之人，还会心虚啊？我，殿下，圣上最看重皇家脸面，若是传出去太子妃杀人未遂，可就……殿下。我是被冤枉的，把这毒妇拖下去。是是，殿下，我是被冤枉的，殿下。叶落，你这是污蔑，我做鬼也不会放过你的，放开我！哎，洛洛，我竟不知你在叶家这些年过得如此凄惨。是啊，若是你能早点发现的话，很多悲剧也就不会发生了。我也就不会顶替他，来到这儿。我这个九皇叔，对人对事，都是逢场作戏。你真以为他就会好好疼惜你？若你再执迷不悟的话，到时候，可不要哭着回来求我。这就不必殿下操心了。我不像那些没有心的人。九皇叔喜不喜欢我，我自己心里清楚。你，洛。我给过你机会了，皇叔，你知道这个是什么吗？神机灯弹。错，这个是能帮你压制住体热症的心率手环。如何压制？你的体热症。多半跟妖化有关，所以呢，控制心率就能减少你的发病频率。无稽之谈。我说做什么，你就跟着我做什么。好，看着我的眼睛，看着我的眼睛。牵手，嗯，然后拥抱，嗯，嗯，奇怪，是坏了吗？你要干嘛？别乱来啊！你心跳的这么快，说吧，为什么不肯承认喜欢我？嗯？凭这个就想压制住我？你就这么讨厌妖化的我吗？不，不是，我没有想要压制你。你别乱来啊！九皇妃，是你先乱来的责的，嗯，我已经给你制造太多麻烦了。如果你想，我可以想办法解除绑定。你也是时候该离开了。你搞什么？此情此景，不是应该你向我求婚或者表白的吗
，还是你想睡完就跑？嗯，我不是那个意思。黄叔，其实我觉得你在半腰下的状态，更像是表露你很深的欲望。我觉得你应该学得诚实一点。半腰的力量，因为他的存在越来越强了。如果真的失控。人族的爱太不牢靠了，而妖族一旦动了心，就有了弱点。我不想有弱点。可是，心里有牵挂，才能活得更像人啊！你就这么讨厌我吗？你走吧。你，臭狐狸！等你发现我走了，我都走得天涯海角了。该不会真的不来找我吧？我就知道你舍不得，无知小贼！我不能用异能，走都走了，把他招来算怎么回事？好汉饶命！你要多少钱我都给你。要钱？有人花钱买你的命？九皇叔，父皇召见。九皇叔，你露露，露露，你怎么样？还好吧？露露，皇叔，我没有异能，你怎么就来了？露露，你清醒一点，不能睡。露露，我热死了，你也能少一个弱点，这样不好吗？可是心里有了牵挂。才能活得更像，露露，露露，露露，不要走，露露。这次派去的杀手总不能再失手了，叶老就是有九条命也该死透了。你醒了？你不是说不想再见到我吗？又找我回来干嘛？有人逞强，不用异能，差点死掉，我就帮你收尸啊！你，我为了救你，耗尽内力，都不足以维持人形了，你就不能可怜可怜我吗？我昏迷的时候，好像听你说什么。我是你的牵挂，我什么时候这么重要了？早就是了。要是人族血脉能一直沉睡就好了。我给你们派了把好刀，还把事情弄成这样，真是废物！殿下，叶夫人的死状有些奇怪。先看。在先皇的尸体上也看到过，还好这次是我醒了。皇叔，你还好吗？你无视我便好。我已经完全好了，可以分些内力给你。进宫述职，我会晚些回来，韩宇会留在府里保护你。嗯，好。
亲。又过了一年，您还好吗？说来惭愧，我本想在您的忌日这天，让那个人为您忏悔陪葬，却没想到在他围猎之时，我竟意外妖魂将他杀了。好在有皇兄护我，将这意外嫁祸给野兽。我原本以为我会像野兽一般藏在这盔甲之下，利用妖力为皇兄守将阔土，了此一生，却没想到遇上了他。母亲，我好像渐渐明白妖族向往人界的原因了。在皇兄的庇护之下，我躲藏了这么多年。如今，我不想躲藏了。王爷，不好了，叶姑娘她。在行宫办生辰宴时，先皇处死你母亲，所以你就再也不想过这一天了。但你母亲也一定希望你在这一天能过得开心一点。不管之后发生过什么，你都是带着爱与祝福出生的。那这一天就值得纪念，皇叔。我们一起创造更多美好的记忆吧，你一定会喜欢这人间的。现在已经很喜欢了。你没明白。今后就让我代替你。我照顾叶罗吧。苍兰叶。你这什么意思？你要是真的是妖怪就好了，那我们就能长相厮守，白头到老。长相厮守，我先让你知道知道什么是打是亲，骂是爱。我还有事儿，我你。哎，姑娘长得真不错，给本大爷爷喝一杯。哎，别！妖妖怪杀人了！妖怪杀人了！你清醒一点。走吧。外面怎么了？回禀殿下，是天象阁塌了。天象阁？不是才修过吗？怎么又塌了？哦，终于找到一条没被删的了。这个胡美人，自从入宫起就独得先皇恩宠。却在行宫意外毙命
，所留独子九皇叔自此备受先帝与父皇关爱。早年宫中一直有传言，说先帝的胡美人是狐狸精，本以为是形容他勾人的本事，难不成？这么说来，先皇可能是被九皇叔所害。殿下如此判断，会不会过于武断一点？不是你先开始揣测了吗？这个九皇叔身上肯定有什么秘密。等我找到证据，父皇定会对我另眼相看。你派人给我盯紧九皇叔，有什么异常速速来报。是。知道你怕雷雨天，我来陪你啊！不，不用了，我我自己可以。你为什么躲我？相比起这样的我，你是不是更喜欢人族的我？没有啊，你就是你，一体双生，合起来，才是完整的你。我就知道。你并没有讨厌我，但是我们毕竟不是普通人族，不管遇到什么，在外也要尽量克制自己，以免被发现了。我知道了，完整的我，你对我和他。真的能做到公平吗？是啊，叶落是一人，但他也是人啊。而人，怎么会爱上我这样肮脏的妖怪呢？既然这样，我和他不一样，而你是我的，是我的。你都不知道我那天晚上有多害怕，你想要内力，我可以输送给你的吗？我又怕你杀人，又怕你被人发现，可我除了拉住你，什么也做不了。别怕，以后我不会失控了。王爷，皇上召您近期找时间入宫议事。就说我近日身体抱恙，无法支援边疆，让皇兄另派将领吧。是。王爷平时都是以军务为主，这次怎么消极怠工啊偷袭我！我不闹了，不闹了，不闹了！我投降，我投降。那我要想想怎么惩罚你。你今天是怎么了？平常你只会说“嗯，别乱了”，是不是跟我在一起待久了，灵魂都变得年轻了？那你更喜欢什么样的我？你以前也问过我这个问题。是不是从那个时候开始就喜欢我了？可能是吧。藏得够深呀、啊，九皇叔。糊了糊了。这是我精心为你准备的全鸡宴。
，怎么了？你，你到底是谁？被你看出来了。不过，你不是说，两种状态结合才是完整的我吗？难道你不喜欢现在的我？你把他怎么了？他？这里只有一个我。你知道我在说什么？为什么？与你结气的是我，最先表明心意的也是我，你偏偏喜欢虚伪冷漠的人。关系，你爱的不是我，但你也只能爱我了。你什么意思？只要你在苍兰叶身边一天，与你结气的我，就会变得更强。一体双生，此长彼消。劫气变强，你就不会为了救我耗尽内力，平衡就不会被打破，就不会。对了，平衡王爷，您醒了。王爷，您都昏迷一个多月了，你要是再不醒，皇上要给您准备谥号了。一个多月了，洛洛呢？叶姑娘已经失踪一个月了。王爷，哎，王爷，您别着急。王爷，该派的太傅已经派出去了，总会有结果的。洛洛。快点让我感受到你吧，露露，苍兰叶，我终于找到你了。你现在是谁啊？我是你相公啊。我也正要去找你呢。最近我去了天象阁，你猜我发现了什么？发现了什么？群邪志。那不是早就被销毁的禁书吗？可能是漏网之鱼吧。我在那泡了半个月，终于找到了可以让你压制住妖邪的办法。我跟半妖结气，实力势均力敌。只要我把我的异能输送给你，你就可以压制妖邪。我不需要你为我牺牲，这不是牺牲，这是我的宿命。宿命？明明我才是跟你更般配的异类，你却要对我感尽杀绝！你跟我说这宿命？九皇叔果然是妖怪，不过。这天象阁确实有好多宝贝，看来我也得去一趟了。哼！既然选择进入人界，就要遵循人界的规则。你现在妖性过强，我不忍心再让你受伤或者伤人。
。没关系，我相信你会好起来的。我也可以选择离开人间，你会跟我一起离开吗？好，三日后子时，我们在天象阁后山的树林里见，一起离开。露露，你，你干了什么？有我开始的混乱。就由我来终结吧！不，我不要解绑，反正就要一起死了，还在互相嫌弃什么？你这妖孽，若不是你，父皇或许还能多看我一眼。你未免也太自信了，皇兄独权专政，生怕被外戚独绝。立你，就因为你是个废物，那也好过你这个半人半妖的妖怪。杀了他！死活不乱，上！我靠！苍兰叶，苍兰叶，你没事吧？想不到天象阁还有这种宝贝，苍兰叶，今天就是你的死期！露露，露露。你不要再执迷不悟了，快闪开！哦、既然你们两个想一起死，那我就送你们一起上路。呀！哎啊、王爷，树下这条命是你给的，别死在我前头。既然你们想一起死，那我就送你们一起上路。露露，露露，你没事吧？我没事。
们就一起死！呀！人呢？人呢？都魂飞魄散了吧？太子被手中斩妖刀反噬，跪地倒下，停止了呼吸。叶落，苍兰叶与寒影，却自此失去了踪影。太子挥刀，原来只是一场梦。美女，租了我的房子，不付钱就想跑。